హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా ప్లేన్స్లో నెక్స్ట్ ఎస్ సెక్యూ చూద్దాం చూడండి క్వశ్చన్ ఈ విధంగా ఉంటుంది ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్స్ వన్ కామా వన్ కామా వన్ వన్ కామా మైనస్ వన్ కామా వన్ మైనస్ సెవెన్ కామా మైనస్ త్రీ కామా మైనస్ ఫైవ్ అండ్ షో దట్ ఇట్ ఈస్ ప్యారలెల్ టు వై యాక్సిస్ ఇక్కడ మనకి ఏమంటున్నాడు అంటే ఇక్కడ చూడండి ఫైండ్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ కనుక్కోమంటున్నాడు పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్స్ అనేది త్రీ పాయింట్స్ ఇచ్చాడు ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఇచ్చాడు అయితే మనకి త్రీ పాయింట్స్ యూజ్ చేస్తూ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ కనుక్కోవాలి ఆ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ ఎలా ఉండాలంటున్నాడు అండ్ షో దట్ ఇట్ ఈస్ ప్యారలెల్ టు వై యాక్సిస్ మనకి ఇక్కడ వచ్చేది ఏదైతే ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఉంటుందో అంటే మనకి ప్లేన్ ఏదైతే వస్తుందో అది మనకి ఎలా అంటున్నాడు వై యాక్సిస్ కి ప్యారలెల్ గా ఉండాలా అంటున్నాడు వయాక్సిస్ గా ప్యారల్ గా ఉండాలంటున్నాడు ఎలాగనేది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మీరు చూసినట్టు ముందుగా ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ కనుక్కుందాం ఎలాగనే చూడండి ఇక్కడ మనకి త్రీ పాయింట్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి టూ మెథడ్స్ ఉంటాయి ఒకటి వచ్చేసి మనకి ఫామ్ లో యూజ్ చేస్తూ అంటే మనకి ఏ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ అని ఇలా పాయింట్ ఫామ్ యూజ్ చేస్తూ సాల్వ్ చేసేది ఒకటి ఉంటుంది ప్లేన్ ఈక్వేషన్ కనుక్కోవడానికి అదేవిధంగా సెకండ్ మెథడ్ ఏంటంటే డైరెక్ట్ ఫామ్ లో యూజ్ చేస్తాం ఏంటి ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ వై మైనస్ వై వన్ జెడ్ మైనస్ జెడ్ వన్ అదేవిధంగా ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ వై టూ మైనస్ వై వన్ జెడ్ టూ మైనస్ జెడ్ వన్ అదేవిధంగా ఎక్స్ త్రీ మైనస్ ఎక్స్ వన్ వై త్రీ మైనస్ వై వన్ జెడ్ త్రీ మైనస్ జెడ్ వన్ ఈ విధంగా డిటర్మెంట్ ఆఫ్ ఈ విధంగా మనకు ఫామ్ లో ఉంది కదా దీన్ని యూజ్ చేసినా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ నేను ఎప్పుడు ప్రిఫర్ చేసేది ఫస్ట్ మెథడ్ కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ మెథడ్ లోనే ఇక్కడ నేను సాల్వ్ చేసేస్తున్నాను చూడండి ఎలాగనే చూడండి గివెన్ పాయింట్స్ ఆన్ ద రిక్వైర్డ్ ప్లేన్ ఆర్ ఇక్కడ మనకి కావాల్సిన ప్లేన్ ఈక్వేషన్ పైన ఉండే పాయింట్స్ ఇచ్చాడు కదా అవి రాసేద్దాం ఒక దాన్ని ఏ అనుకుందాం వన్ కామా వన్ కామా వన్ అదేవిధంగా ఎక్స్ వన్ వై వన్ జెడ్ వన్ దాన్ని అనుకుందాం అదేవిధంగా నెక్స్ట్ పాయింట్ బీజు క్వశ్చన్ వన్ కామా మైనస్ వన్ కామా వన్ దీన్ని మనం ఎక్స్ టూ వై టూ జెడ్ టూ అనుకుందాం అదేవిధంగా సి పాయింట్ మైనస్ సెవెన్ కామా మైనస్ త్రీ కామా మైనస్ ఫైవ్ దీన్ని మనం ఎక్స్ త్రీ వై త్రీ జెడ్ త్రీ అనుకుందాం ఈ విధంగా మీరు ఫామ్ లో యూజ్ చేయండి లేకుంటే ఈ మెథడ్ అని చూసండి అది మీ ఇష్టము నేను మటుకు ఫస్ట్ మెథడ్ ప్రిఫేర్ చేస్తాను ఈ విధంగా ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ ఎలాగనేది ఇక్కడ మీరు చూసినట్టు వీడియో దట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ పాసింగ్ త్రూ ఏ వన్ కామా వన్ కామా వన్ ఇక్కడ మనకి ఏ పాయింట్ గుండగా ఏ పాయింట్ గుండగా పాస్ అవుతున్న ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ఏంటి ఫామ్ లో మనకి తెలుసు కదా ఏ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ బి ఇంటూ వై మైనస్ వై వన్ ప్లస్ సి ఇంటూ జెడ్ మైనస్ జెడ్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఈ ఫామ్ లో యూజ్ చేస్తాను చూడండి ఏ పాయింట్ సబ్జెక్ట్ చేస్తాను అప్పుడు మనకి ఏ పాయింట్ గుండగా పాస్ అవుతున్న ప్లేన్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది ఇక్కడ చూసినట్టు ఇది ఎక్స్ వన్ వై వన్ జెడ్ వన్ సబ్జెక్ట్ చేస్తాను ఏంటి ఎక్స్ మైనస్ వన్ ప్లస్ బి ఇంటూ వై మైనస్ వన్ ప్లస్ సి ఇంటూ జెడ్ మైనస్ వన్ ఈక్వల్స్ జీరో అయిపోతుంది దీన్ని మనం ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ అనుకుందాం అదే విధంగా ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ పాస్ ఇస్ త్రూ బి పాయింట్ అంతే కదా ఇప్పుడు మనకి ఏ పాయింట్ గుండా పాస్ అవుతున్న ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఇది అయితే అదే విధంగా బి పాయింట్ కూడా మనకి ఇదే ప్లేన్ ఈక్వేషన్ పైన ఉన్నట్టే కదా కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ వై జెడ్ ప్లేస్ లో మనం ఇక్కడ బి పాయింట్ కూడా సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి టోటల్ గా ఏ పాయింట్ బి పాయింట్ గుండగా పాస్ అవుతున్న ప్లేన్ ఈక్వేషన్ అనేది ఇక్కడ మనకి వచ్చేస్తుంది అది మనకి యాక్చువల్ జనరల్ ఫామ్ లో ఏంటి ఏ ఇంటూ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ బి ఇంటూ వై టూ మైనస్ వై వన్ ప్లస్ సి ఇంటూ జెడ్ టూ మైనస్ జెడ్ వన్ ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ వన్ వై వన్ జెడ్ వన్ అంటే ఏ పాయింట్ ఎక్స్ టూ వై టూ జెడ్ టూ అంటే జెడ్ టూ అంటే మనకి ఇక్కడ బి పాయింట్ అయిపోతుంది ఇక్కడ మీరు సబ్స్ట్యూట్ చేసిన ఇదే వచ్చేస్తుంది మీకు ఓకేనా అంత చెప్పుకోకుండా మనం ఇక్కడ ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ పాస్ చేస్తారు బి పాయింట్ అనేసి ఎక్స్ వై జెడ్ రీసు ఇక్కడ మనం బి పాయింట్ సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం అప్పుడు మనకి ఏమైపోతుంది ఏ ఇంటూ వన్ మైనస్ వన్ ప్లస్ బి ఇంటూ మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ ప్లస్ సి ఇంటూ వన్ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అయిపోతుంది ఈ విధంగా ఇక్కడ ఏ ఇంటూ వన్ మైనస్ వన్ అంటే జీరో ప్లస్ బి ఇంటూ మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ అంటే మైనస్ టూ ప్లస్ సి ఇంటూ వన్ మైనస్ వన్ అంటే జీరో ఈ విధంగా ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో ఈ విధంగా మనకి ఇంటూ చేయకుండా ఇలా పెట్టేసేయండి ఏ ఇంటూ జీరో ప్లస్ మైనస్ టూ ఇంటూ బి ప్లస్ సి ఇంటూ జీరో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఈ విధంగా అయిపోయింది దీని వల్ల ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ అనుకుందాం ఎందుకంటే ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ వచ్చేసింది ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ వచ్చింది అదే విధంగా ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ పాస్ ఇస్తూ
మన దానికంతా ప్లేన్ సంబంధించిందే కదా అంటే మన పాయింట్స్ అన్ని ప్లేన్ పైనే ఉన్నప్పుడు మనకి ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఈ విధంగా అంటే ఈ మూడు ఈక్వేషన్స్ సేమే కాబట్టి ఈ మూడు సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ చూడండి సాల్వ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ టూ అండ్ త్రీ దెన్ యూ గెట్ రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఏ కోయ విషయంట్ బి కోయ విషయం సి కోయ విషయంట్ అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ కూడా అదే విధంగా ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ కూడా ఇక్కడ నేను రాసేసుకుంటాం ఈ విధంగా డిటర్మెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ వై మైనస్ వన్ జెడ్ మైనస్ వన్ జీరో మైనస్ టూ జీరో ఫోర్ టూ త్రీ ఈ విధంగా ఈ క్వశ్చన్ జీరో ఇక్కడ మీరు సాల్వింగ్ ప్రాసెస్ ఎలాగన్నా సాల్వ్ చేయొచ్చు మీ ఇష్టం ఇక్కడ నేను డిటర్మెంట్ వేసుకుని సాల్వ్ చేస్తున్నాను కొంతమంది సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ చేస్తారు ఎలాగైనా చేయొచ్చు మీ ఇష్టం అది ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్ డిటర్మెంట్ యూజ్ చేస్తాం ఎందుకంటే సింపుల్గా అయిపోతుంది ఈ విధంగా ఇక్కడ చూసినట్టే ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ చూసినట్టు ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఇది ఇది కొట్టేద్దాం అప్పుడు త్రీ ఇంటూ మైనస్ అంటే మైనస్ సిక్స్ అంటే మైనస్ ఆఫ్ రావాలి మరి రెండు అయిపోయిన తర్వాత ఇవి రెండు టూ ఇంటూ జీరో అంటే జీరో ఇంటూ ఇందుకి జీరో అయిపోతుంది ఈ విధంగా అదే విధంగా మైనస్ వై మైనస్ వన్ ఇంటూ ఇది ఇది కొట్టేద్దాం అప్పుడు త్రీ ఇంటూ జీరో జీరో మైనస్ మరి ఫోర్ ఇంటూ జీరో అంటే జీరో అయిపోతుంది ఈ విధంగా అదే విధంగా ప్లస్ జెడ్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఇది ఇది కొట్టేద్దాం టూ ఇంటూ జీరో జీరో అయిపోతుంది వెంటనే మైనస్ ఆఫ్ రావాలి అదే విధంగా ఫోర్ టూ జార్ ఎయిట్ అయిపోతుంది మైనస్ కాబట్టి మైనస్ ఎయిట్ అయిపోతుంది అంటే ఇక్కడ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఎయిట్ అయిపోతుంది టోటల్గా ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఈ విధంగా వచ్చేసింది ఎక్స్ మైనస్ వన్ మైనస్ సిక్స్ మైనస్ జీరో మైనస్ వై మైనస్ వన్ ఇంటూ జీరో మైనస్ జీరో ప్లస్ జెడ్ మైనస్ వన్ ఇంటూ జీరో ప్లస్ ఎయిట్ ఈ కూడా జీరో అయిపోతుంది ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇంటూ మైనస్ సిక్స్ ఇక్కడ మనకి జీరో అయిపోతుంది జీరో మైనస్ జీరో అంటే జీరో అంటే ఎందుకు జీరో నైకా కాబట్టి ఇక్కడ మనం మైనస్ జీరో డైరెక్ట్ పెట్టేద్దాం ప్లస్ జెడ్ మైనస్ వన్ ఇంటూ జీరో ప్లస్ ఎయిట్ అంటే ఎయిట్ అయిపోతుంది ఈ కూడా జీరో ఇక్కడ మైనస్ సిక్స్తో ఇంటూ చేసేద్దాము అదేవిధంగా ఇక్కడ మనకి ఎయిట్తో ఇంటూ చేసేద్దాము అప్పుడు మనకి మైనస్ సిక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్ ఎక్స్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ సిక్స్ అని సిక్స్ ఈ విధంగా అయిపోతుంది అదేవిధంగా ఈ విధంగా ఎయిట్తో కూడా ఇంటూ చేద్దాం ఎయిట్ ఇంటూ జెడ్ ఎయిట్ జెడ్ ఎయిట్ ఇంటూ మైనస్ వన్ టూ మైనస్ ఎయిట్ ఇక్కడ జీరో ఈ విధంగా అయిపోయింది చూడండి మైనస్ సిక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎయిట్ జెడ్ అదేవిధంగా ప్లస్ సిక్స్ మైనస్ ఎయిట్ అంటే మైనస్ టూ అయిపోతుంది ఈ కోర్సు జీరో అయిపోతుంది ఇక్కడ మనకి ఎక్స్కి ఎప్పుడు మైనస్ ఉండకూడదు కాబట్టి మైనస్ కామన్ తీయాల్సి ఉండదు అదేవిధంగా టూ కూడా పాసిబుల్ ఉంది కాబట్టి మనకి టూని కూడా తీసేద్దాం అప్పుడు మైనస్ టూ తీసేస్తే టోటల్గా త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ జెడ్ ప్లస్ వన్ ఇక్కడ జీరో అయిపోతుంది మైనస్ టూ కూడా తీసే తెచ్చేద్దాం ఇక జీరో పోయింది ఈజ్ జీరో అయిపోతుంది ఇక అప్పుడు మనకి ప్లేన్ ఇక్విషన్ ఏమైపోతుంది త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ జెడ్ ప్లస్ వన్ ఈజ్ కూడా జీరో అయిపోతుంది ఇది మనకి ప్లేన్ ఈక్వేషన్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు మనకి ఈ త్రీ పాయింట్స్ గుండగా పాస్ అవుతున్న ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఏంటంటే ఇది అయిపోతుంది త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ జెడ్ ప్లస్ వన్ ఈక్వేషన్ జీరో అయిపోతుంది అదేవిధంగా మన క్వశ్చన్ లో ఇక్కడ చూడండి ఫైన్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ పాసింగ్ త్రూ దీ పాయింట్స్ అన్నాడు అదేవిధంగా అండ్ షో దట్ అండ్ షో దట్ ఇట్ ఈస్ ప్యారల్ టు వై యాక్సిస్ అంటున్నాడు అంటే ఇప్పుడు మనకి ప్లేన్ అనేది ఎలా ఉండాలి వై యాక్సిస్ కి ప్యారల్ గా ఉందో లేదో చూపించమంటున్నాడు ఎలా చూపిస్తామంటే ఇక్కడ మనకి ఇక చూపించడానికి ఏం లేదు ఇక్కడ మనకి ఈక్వేషన్ ఏదైతే ప్లేన్ ఈక్వేషన్ లో వై లేదు కదా ఇక్కడ వై ఏ లేదు చూడండి ఇక్కడ మనకి త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ జెడ్ ప్లస్ వన్ ఇది కూడా జీరో అయిపోయింది అంటే వై లేదు వై లేదంటే దానికి అర్థం ఏంటి వై యాక్సిస్ కి ప్యారల్ గా ఉంది అనేసి అర్థం ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈక్వేషన్ లో ఏది లేదో అప్పుడు మనకి అది పెయిన్ కి దానికి యాక్సిస్ కి ప్యారల్ గా ఉన్నట్టు ఇక్కడ మనకి వై లేదు కదా వై కోవిషన్ జీరో ఇంటూ వైగా రాసుకోవాల్సి ఉండేది ఇక్కడ మనకి త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ జీరో ఇంటూ వై మైనస్ ఫోర్ జెడ్ ప్లస్ వన్ ఇది కూడా జీరోగా ఈ విధంగా రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి వై ఏమైపోయింది వై కోయిషన్ జీరో అని చూడండి అంటే మనకి వై ఇక్కడ మనకి ఏమైపోయింది టోటల్ గా జీరో అయిపోయింది జీరో అంటే మనకి ఆ ప్లేన్ ఈక్వేషన్ అనేది వై యాక్సిస్ కి ప్యారల్ గా ఉంది అన్నట్టు ఈ విధంగా ఇక్కడ చూడండి దిస్ దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ ఇప్పుడు మనకి ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ ఇక్కడ చూడండి హియర్ వై కోయిషన్ ఈస్ జీరో దట్ మీన్స్ ద ప్లేన్ ఈస్ ప్యారల్ టు వై యాక్సిస్ ఈ విధంగా సింపుల్ గా చూపించేస్తాం అంతే అన్నట్టు అదే విధంగా నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఇక సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ ఎస్ఐక్యూ ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ప్యారల్
ఇచ్చేశాడు టూ ప్లేన్స్ ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సి ఉండేది ముందుగా ప్యారల్ ప్లేన్స్ ఎలా ఉంటాయి మనకి అది తెలిసి ఉండాలి మనకి ప్యారల్ ప్లేన్స్ అంటే ఎలా ఉంటుంది ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సిజెడ్ ప్లస్ డి వన్ ఇజ్ ఇక్వల్స్ జీరో ఇది ఒక ప్లేన్ అయితే అదేవిధంగా ఇంకొకటి ప్యారల్ గా ఉందంటే ఆ ప్లేన్ కి అప్పుడు ఏమైంది ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సిజెడ్ ప్లస్ డి టూ ఇజ్ ఇక్వల్స్ జీరో అయిపోతుంది మనకి తెలిసి అంటే మనకి ఇదంతా సేమ్ గా ఉంటుంది లాస్ట్ లో చివరిలో కాన్స్టాన్స్ మటుకు తేడా వస్తాయి ప్యారల్ గా ఉన్నప్పుడు టూ ప్లేన్స్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకి చూసినట్టు ఒకసారి ఈ క్వశ్చన్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి టూ ఎక్స్ మైనస్ టూ వై ప్లస్ జెడ్ ప్లస్ త్రీ ఇక్వల్స్ జీరో అనుంది ఇక్కడ మనకి చూసినట్టు ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ వై ప్లస్ టూ జెడ్ ప్లస్ ఫైవ్ ఇక్వల్స్ జీరో అనుంది అంటే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఫోర్ ఉంది ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ వై జెడ్ కి ఇక్కడ మనం చూసినట్టు ఫోర్ ఫోర్ టూ అని ఉంది ఇక్కడ మనకి చూసినట్టు టూ టూ వన్ అని ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ పైన ఏదైతే ఉందో ఈ క్వశ్చన్ కి టూ తో ఇంటూ చేస్తాం అప్పుడు మనకి ఏమైపోతుంది ఎందుకు ఇలా ఇంటూ చేస్తున్నామంటే మనకు తెలుసు కదా కండిషన్ ఏంటి టూ ప్లేస్ ప్యారల్ ఉన్నాయంటే అప్పుడు మనకి ఏక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సి జెడ్ రెండు దానికి సేమే కాషంట్ ఎలాగైనా ఉంటుంది అండి ఈ రెండు సేమ్ గా అంత మనకి ఇక్కడ అంతా సేమ్ గా ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ మనకి సేమ్ గా లేదు కాబట్టి ఇక్కడ మనకి పైన దానికి ఇంటూ టూ తో చేస్తున్నాం ఓకేనా సిక్స్ అండి ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ దీన్ని మనము ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ అనుకోకుండా ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ ప్లేన్ కి ఓకేనా సో ఫస్ట్ ప్లేన్ కి ఇక్కడ మనకి ఇంటూ టూ చేస్తున్నాం అప్పుడు ఏమైపోతుంది టూ తో ఇంటూ చేస్తే అప్పుడు మనకి ఏమైపోద్ది టూ టూ సా ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఇంటూ టూ వై అంటే ఫోర్ వై అదేవిధంగా ప్లస్ టూ ఇంటూ జెడ్ అంటే టూ జెడ్ అదేవిధంగా ప్లస్ టూ త్రీ సా సిక్స్ ఈజ్ కూడా జీరో ఈ విధంగా వచ్చేసింది ఇప్పుడు చూడండి ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ వై ప్లస్ టూ జెడ్ ఇదంతా సేమ్ గా ఉంది చూడండి ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ వై ప్లస్ టూ జెడ్ ఇదంతా సేమ్ గా ఉంది అండి కాన్స్టెంట్ ఎలాగైనా ఉంటుంది అండి మనకు కాన్స్టెంట్ సంబంధం లేదు కాబట్టి మనం దీని ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ అనుకుందాం దీని ఇప్పుడు వచ్చింది దాని ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ అనుకుందాం ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ కి టూ కి ఇప్పుడు మనకి డిస్టెన్స్ కనుక్కోవాలి ఎలాగైనా చూడండి హియర్ డి వన్ చూసినట్టయితే ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ కి సిక్స్ అయిపోతుంది డి టూ చూసినట్టయితే ఫైవ్ అయిపోతుంది ఈ విధంగా మనకు తెలుసు కదా వినో దట్ ఇప్పుడు టూ ప్లేన్స్ ఆర్ ప్యారల్ ఇప్పుడు టూ ప్లేన్స్ ఈ విధంగా ఈ విధంగా ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సిజెడ్ ప్లస్ డి వన్ ఈక్వల్ జీరో ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సిజెడ్ ప్లస్ డి టూ ఈక్వల్ జీరో ఈ విధంగా మనకి టూ ప్లేస్ ప్యారల్ ఉన్నాయంటే అప్పుడు మనకి డిస్టెన్స్ కావాలంటే దెన్ డిస్టెన్స్ కావాలంటే ఏంటి ఫామ్ లా ఇది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద మీన్స్ డి ఈజ్ ఇక్వల్స్ మాలెస్ ఆఫ్ డి వన్ మైనస్ డి టూ డివైడెడ్ బై స్క్వయర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వయర్ ప్లస్ బి స్క్వయర్ ప్లస్ ఈ స్క్వయర్ ఎప్పుడు మనకి మాలెస్ ఉంటుంది ఎందుకంటే డిస్టెన్స్ ఎప్పుడు నెగిటివ్ లో ఉండదు కాబట్టి ఈ విధంగా డి వన్ డి టూ వచ్చాయి కదా సిక్స్ ఫైవ్ మనకి తెలిసి ఉండేది సబ్జెక్ట్ చేద్దాం ఏ బిసి అంటే ఇక్కడ మనకి ఏం లేదు ఇవే ఇక్కడ మనకి సేమ్ ఉన్నాయి చూడండి ఫోర్ ఫోర్ ఈ విధంగా బి అంటే మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ సి అంటే టూ టూ ఈ విధంగా ఇక్కడ వాల్యూస్ అని సబ్జెక్ట్ చేద్దాం అప్పుడు మనకి ఆ ప్లేన్స్ ప్యారల్ ప్లేన్స్ మీద డిస్టెన్స్ వచ్చేస్తుంది డిజి క్వశ్చన్ మాలెస్ ఆఫ్ సిక్స్ మైనస్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై స్క్వయర్ రూట్ ఆఫ్ ఫోర్ స్క్వయర్ ప్లస్ మైనస్ ఫోర్ హోల్ స్క్వయర్ ప్లస్ టూ స్క్వయర్ ఇజ్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ చూడండి సిక్స్ మైనస్ ఫైవ్ అంటే వన్ డివైడెడ్ బై స్క్వయర్ రూట్ ఆఫ్ ఫోర్ స్క్వయర్ అంటే సిక్స్టీన్ ప్లస్ మైనస్ స్క్వయర్ చేసిన ప్లస్ అయిపోతుంది ఫోర్ స్క్వయర్ అంటే సిక్స్టీన్ ప్లస్ టూ స్క్వయర్ అంటే ఫోర్ ఈ విధంగా ఇక్కడ మనకు చూసినట్టయితే సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఫోర్ ఎంత అయిపోతుంది ఇక్కడ మనకు చూసిన ట్వంటీ ట్వంటీ ప్లస్ సిక్స్టీన్ అంటే థర్టీ సిక్స్ ఈ విధంగా వన్ డివైడ్ బై స్క్వర్ రూట్ ఆఫ్ థర్టీ సిక్స్ మన తెలుసు కదా స్క్వర్ రూట్ ఆఫ్ థర్టీ సిక్స్ అంటే సిక్స్ ఈ విధంగా డీజ్ క్వశ్చన్ వన్ బై సిక్స్ యూనిట్స్ ఇక్కడ మనకి డిస్టెన్స్ కాబట్టి యూనిట్స్ ఈ విధంగా అప్పుడు మనకి టూ ప్లేన్స్ టూ ప్యారల్ ప్లేన్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది వన్ బై సిక్స్ యూనిట్స్ అనేది డిస్టెన్స్ ఉంది ఈ విధంగా అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం క్వశ్చన్ ఫైండ్ ద ఇంటర్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ టూ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ వై ప్లస్ ఫోర్ జెడ్ ఈజ్ క్వశ్చన్ టువల్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకి ఏమంటున్నాడు అంటే ఇక్కడ చూడండి ఫైండ్ ద ఇంటర్సెప్ట్స్ ఇంటర్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ టూ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ వై ప్లస్ ఫోర్ జెడ్ ఈజ్ క్వశ్చన్ టూ అని అంటున్నాడు అంటే ఒకటి ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఇది ఒక ప్లేన్ ఈక్వేషన్ అయితే మనకి ఫైండ్ ద ఇంటర్సెప్ట్స్ అంటున్నాడు అంటే ఇక్కడ చూడండి ఫైండ్ ద ఇంటర్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ అనేసి ఒక ప్లేన్ ఇచ్చాడు అయితే ఇప్పుడు మనకి ఇంటర్సెప్ట్స్ కనుక్కోవాలి
ఇంటర్ ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్ ఏమైపోతుంది టూ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ వై ప్లస్ ఫోర్ జీ జీ కోస్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ఈ సైడ్ చేసుకుందాం అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది టూ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ వై ప్లస్ ఫోర్ జెడ్ హోల్ డివైడెడ్ బై ట్వెల్వ్ ఈజీ కోస్ టు వన్ ఈ విధంగా మారిపోతుంది ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ ని స్పిట్ చేసేసుకుందాం ఎందుకంటే మైనస్ ప్లస్ ఈ విధంగా ఉంది కాబట్టి ట్వెల్వ్ ని స్పిట్ చేసుకుందాం అప్పుడు మనకి టూ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై ట్వెల్వ్ మైనస్ త్రీ వై డివైడెడ్ బై ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఫోర్ జెడ్ డివైడెడ్ బై ట్వెల్వ్ ఈజీ కోస్ వన్ అయిపోతుంది టూ వన్ జా టూ సిక్స్ జారు త్రీ వన్ జా త్రీ ఫోర్ జారు ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ త్రీ జారు ఈ విధంగా ఎక్స్ డివైడెడ్ బై సిక్స్ ప్లస్ y డివైడెడ్ బై మైనస్ ఫోర్ ఇక్కడ మైనస్ ఇక్కడ ఉంది కదా మైనస్ ఇక్కడ ఉండకూడదు యాక్చువల్గా మనం కింద తెచ్చేసుకుంటాం దాన్ని కింద ఉన్న పైన ఒకటే కాకపోతే ఇక్కడ మనకి పైన ఉండకూడదు ఎందుకంటే ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్ ప్లస్ లోనే ఉండాలి చూడండి ఇక్కడ ఎక్స్ బై ఏ ప్లస్ వై బై బి ప్లస్ జెడ్ బై సిక్స్ క్వశ్చన్ ఇదే ఫామ్ లోనే ఉంటేనే అది మనకి ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఈ విధంగా మైనస్ ని కింద రాసేసుకుంటాం ఈ విధంగా ప్లస్ వై బై మైనస్ ఫోర్ ప్లస్ జెడ్ బై త్రీ ఈజీ కోస్ట్ వన్ ఈ విధంగా అయిపోతుంది ఇక్కడ మనకి సిక్స్ మైనస్ ఫోర్ త్రీ అనేది ఇక్కడ మనకి ఇంటర్సెప్ట్ అవే మనకి ఏ బి సి దీంతో మీరు కంపేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంతే కదా దీంతో ఇంకా ఈ ఫామ్ లో తెచ్చుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మీరు ఏబిసి అనే ఇంటర్సెప్ట్స్ ఇక్కడ మనకి జనరల్ గా కాబట్టి ఇక్కడ మనకి సిక్స్ మైనస్ ఫోర్ త్రీ అనేది ఇక్కడ మనకి ఇంటర్సెప్ట్స్ ఇంటర్సెప్ట్స్ ఆర్ ఏ ఈ కోర్స్ సిక్స్ బి ఈ కోర్స్ మైనస్ ఫోర్ అండ్ సిజీ కోర్స్ త్రీ ఈ విధంగా ఇది మనకి ఇంటర్సెప్ట్ ఇంటర్సెప్ట్స్ అయిపోతాయి ఇది మనకి ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్ పెద్దగా ఏం తేడా లేదు ఇది ఒకటే ఈ ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఒకటే రెండు ఒకటే ఈ విధంగా ఉంటుంది చూడండి ఈ విధంగా మనకి ఇంటర్సెప్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే ఈ విధంగా ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్ లో చేంజ్ చేసుకొని ఆ తర్వాత ఇంటర్సెప్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా చివరికి లాస్ట్ వన్ చూద్దాము ఇక మీరు చూసినట్టయితే ఇది కూడా ఎస్ఎక్యూ వాట్ ఆర్ ద డిఆర్స్ ఆఫ్ ఏ నార్మల్ టు ద ప్లేన్ టూ ఎక్స్ మైనస్ టూ వై ప్లస్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ ఎక్స్ప్రెస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ ఇన్ ఇట్స్ నార్మల్ ఫామ్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకి ఏమంటున్నాడు వాట్ ఆర్ ద డిఆర్స్ ఆఫ్ ఏ నార్మల్ టు ద ప్లేన్ అనేసి ఒక ప్లేన్ ఇచ్చేసాడు టూ ఎక్స్ మైనస్ టూ వై ప్లస్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ అనేసి ఒక ప్లేన్ ఇచ్చేసాడు దీనికి మనకి డిఆర్స్ ఏమి అంటున్నాడు డిఆర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు ఓకేనా సో ఇక్కడ ప్లేన్ ఇచ్చేసి డిఆర్స్ అంటే మనకు తెలుసు కదా ఇవే మనకి డిఆర్స్ అయిపోతాయి చూద్దాం ఎలాగనేది డిఆర్ఎస్ చేసిన తర్వాత ఎక్స్ప్రెస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ ఇన్ ఇట్స్ నార్మల్ ఫామ్ నార్మల్ ఫామ్ లోకి చేంజ్ చేయమంటున్నాడు ముందుగా నార్మల్ ఫామ్ అంటే ఎలా ఉంటుంది నేను చెప్పాను ఫామ్ లేలు ప్లేన్ ఫామ్ లేలు చెప్పాను నార్మల్ ఫామ్ ఆఫ్ ప్లేన్ అంటే ఎలా ఉంటుంది ఎల్ఎక్స్ ప్లస్ ఎంవై ప్లస్ ఎన్జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పి ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇది మనకి నార్మల్ ఫామ్ అయిపోతుంది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ముందుకు డిఆర్ఎస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత నార్మల్ ఫామ్ లో చేంజ్ చేసుకుందాం ఎలాగనే నేను చెప్తాను ఆన్సర్ గివెన్ ప్లేన్ ఇది ఇచ్చిండి ప్లేన్ రాద్దాం టూ ఎక్స్ మైనస్ టూ వై ప్లస్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ అని ఇచ్చాడు నార్మల్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్టు వాట్ ఆర్ ద డిఆర్స్ ఆఫ్ ఏ నార్మల్ టు ద ప్లేన్ అంటున్నాడు ఇక్కడ మీరు చూసినట్టు డిఆర్స్ అంటే ఇవే అన్నట్టు ఇక్కడ మీరు చూసినట్టు డిఆర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమైపోద్ది టూ కమా మైనస్ టూ కమా వన్ ఇవి మనకి డిఆర్స్ అయిపోతుంది అదే విధంగా ఇక్కడ నార్మల్ ఫామ్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం నార్మల్ ఫామ్ ఈజ్ ఇక్కడ మనకి నార్మల్ ఫామ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఇక్కడ మనకి డిఆర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అంటే మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి జనరల్ ఎలా ఉంటుంది ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సిజెడ్ ప్లస్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఈ విధంగా ఉంటుంది ప్లేన్ ఇక్కడ మనకి ఏ బిసి స్క్వేర్ చేసి స్క్వేర్ రూట్ సమ్ చేయాలన్నట్టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ ఈ విధంగా మనకి డివైడ్ చేయాలి ఈ క్వశ్చన్ మొత్తాన్ని ఎలాగైనా చూడండి ఇక్కడ మనకి ఏ బిసి అంటే మనకి టూ మైనస్ టూ వన్ అయిపోతుంది ఇక్కడ చూడండి ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఇక్కడ మనకి టూ స్క్వేర్ ప్లస్ మైనస్ టూ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ స్క్వేర్ గా మారిపోతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ నైన్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ నైన్ అంటే త్రీ ఆన్ బోర్ సైడ్ ఇక్కడ మీరు చూసిన డివైడింగ్ బై త్రీ ఆన్ బోర్ సైడ్స్ ఇక్కడ మనకి డివైడ్ చేయాలి బోర్ సైడ్స్ నార్మల్ ఫామ్ కావాలి అంటే మీకు ఒక ప్లేన్ ఈక్వేషన్ కి ఓకేనా సో ఈ విధంగా డివైడ్ చేస్తాం చూడండి అప్పుడు ఏమవుద్ది అలాగే స్పిట్ కూడా చేసేద్దాం టూ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై త్రీ మైనస్ టూ వై డివైడెడ్ బై త్రీ ప్లస్ జెడ్ బై త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై త్రీగా మారిపోతుంది ఇదే మనకి